உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் வேடல மதிற்கு அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான என் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வண்ணக்கிளி பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு படம் ட்ரெய்லர் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் கலாபன் காதலன் கலாபன் காதலன்ங்கிற ட படம் டைரக்ட் பண்ண அந்த டைரக்டரு அப்போ மிகப்பெரிய பிரபலமாக எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சில நடக்கும் அந்த நடந்ததை யதார்த்தமாக எடுத்து படைச்சிருந்தார் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் என்னன்னு சொல்ல போனால் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அந்த படம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நினச்சேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நினச்சேன் அதே மாதிரி அத்தனை பேரும் இதில் உட்காந்து அத்தனை பெரியவங்களும் அதான் சொன்னாங்க இந்த படம் வெற்றி பெறும்னு இசையமைப்பாளர் மிக அற்புதமாக வந்து இசையமைச்சிருக்காரு குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த படம் வந்து முப்பத்தோரு நாட்டுக்கு போயிருக்கு இல்லையா வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கு இந்த படத்துக்கு சொன்ன போயிருக்கு இந்த முப்பத்தாறு முப்பத்தோரு நாட்டிலையும் ஒரு தமிழன் வந்து வெற்றி பெறணும் அவ்வளோதான் அந்த வெற்றி இவருக்கு கிடைக்கிற வெற்றியில் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கிற வெற்றின்னு நினைக்கிறேன்னா அதெல்லாம் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்களாம் ஓட்டு போடணும் கூட சார் நாங்களாம் ஓட்டு போடணும்னு சொல்லுங்கள் சொல்கிறோம் ஓட்டு போடுறோம் ஏதோ டாலர் கட்டணும்னாங்க அப்புறம் கட்டிடுவோம் சார் நம் அதான் கட்டிடலான்றேன் கட்ட முடிஞ்சிங்கன்னா கட்டலாம் நம்ம ஆளுக்கு ஏன்னா இப்போ ஹீரோயினே சொன்னாங்க ஏன் இன்னும் மேலே வரல ஏன்னா ஒரு தமிழ் ஆச்சு பணம் கட்ட மாட்டாங்க அவங்க நல்லா நடிப்பாங்க பாருங்கள் என்ன அழகு பல்லூர் சார் கட்டும் அவங்க எல்லா வகையிலும் சரி அப்படி ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு ஏன் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் தமிழ் அவங்க தமிழ் நீங்கள் தமிழ் கூட தமிழாக பேசக்கூடாது அது வேறு மாதிரி தமிழ் தெரியாத மாதிரி பேசணும் வீட்டில் நல்லா கொ குறத்தி தமிழில் பேசுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து தமிழ் பேசும்போது தமிழ் தெரியாத மாதிரி பேசணும் அப்படி பேசினா தமிழில் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் வெக்கமாக இருக்குது எங்கன்னா முட்டிட்டு சாவலாம் போல் இருக்குது அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தமிழனுங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒரு தமிழ்நாடுங்கும்போது எவ்வளோ பெரிய வருத்தமாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப வருத்தத்தை ஜேர்ணிக்க முடியாத வருத்தம் அது ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக இருக்காங்க தமிழர்கள் என்ன கருத்தவைக்கு நம்ம தமிழர் பாடம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு பூர்வமாக எல்லாருமே இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் அதை லட்சியமாக வச்சுக்கிங்க அப்போ தான் வந்து தமிழன் ஒரு பரம்பரை இருக்கும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிறந்த மாதிரி தமிழன் அந்த உலகத்தில் அத்தனை எதையும் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச யோகாவாக இருக்கட்டும் வர்மக்கலையாக இருக்கட்டும் நோக்கு வரமாக இருக்கட்டும் பச்சல வைத்தியமாக இருக்கட்டும் அத்தனை வைத்தியமும் அத்தனை இதுவும் சூ செவ்வாய் கிரகம் சகப்பாக இருக்குன்னு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி செவ்வாய் கிரகத்தில் கால் வச்சவன் நம்ம தமிழன் தான் அதுதான் உண்மை ஏன்னா இங்கெல்லாம் பறந்து போனோம்ல இங்கேருந்து தன் உடம்பை தனது ஆத்மாவை கொண்டு தான் அங்கே நிறுத்தி பார்க்க ஒரு தமிழனால் தான் முடியும் வேறு யாராலையும் முடியாது அது பெரிய சாதனை பண்ணவங்க அந்த நம்ம வந்து நம்ம வெள்ளைக்காரன் நம்ம ஆண்டு போது நம்ம ஓலைச்சி வெள்ளம் தூக்கிட்டு போயிட்டோம் ஆனால் அவங்க படிக்க தெரில இப்போ திருக்குறள் எப்படி இருக்குது காந்தி அவர்கள் ரஷ்யா போகும்போது அங்கே உள்ள அவங்க ரஷ்யா வந்தது படித்து காமிக்கும் போது இது எங்கே எழுதுனது அப்படின்னு கேட்டாராம் இல்லை அது தமிழ்நாட்டில் திருக்குறள் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த புறப்பணி ஒன்று இருந்தால் நான் தமிழனாக பிறந்து அதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய இதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்குது பொக்கிசமாக இருக்குது அதனால் தமிழ் பட ஹீரோயினிங்களை நம்ம எல்லாருமே வளர்த்து விடணும் பத்திரிகையாளர் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த உணர்வு இருக்குது எனக்கு தெரியும் வளர்த்து விடுவாங்க அதே மாதிரி வெங்கடேஷ் சார் அவர் வந்து சொன்னாங்க நிறைய பேர் சொல்லும்போது சொன்னாங்க ப்ரொடியூசருக்கான டைரக்டர்னு ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப கம்மியாக செலவு பண்ணி கொடுக்குற ஒரு நல்ல டைரக்டர் அவர் வந்து நான் வந்து அவர் படம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் பகவதினே ஒரு படம் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டார் ஒரு ஐம்பது கார் வரலான்ட்டு இவர் அப்படியே கணக்கு போட்டார் நைட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு எனக்கு கூப்பிட்டாரு மாதம் ஐம்பது கார் வேண்டாம் ஒரு பதினேழு கார் வச்சுக்கலாம் ஐம்பது கார் ஆக்கிடலான்னாரு அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு நல்ல பண்ணுற நல்ல ஒரு இதையும் படைத்தவர் வெற்றி படமாகவே கொடுப்பார் தோல்வி படம் கொடுக்கவே மாட்டார் தூங்கவே மாட்டார் நாங்கள் அவ்வளோலாம் போனோம்னா தூங்க லொக்கேஷன் பார்க்க போனோம் பகவதிக்கு அப்படி ஒருலாம் சுற்றி அலைஞ்சி பார்த்துட்டு எடுத்த படம் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு பொதுவாக அவர் வந்து அவர் டைரக்டர் வெற்றியான டைரக்டர் அவர் வாழ்த்துக்கள் சார் நீங்கள் வந்து இப்போ வில்லனாக வர்றீங்க ஈரவா வாங்கன்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் கூட ஏன் இது பிடிமா சார் என்ன ஈரவா வாக்குறீங்கன்னு சொன்னீங்க சொல்ல முடியாது சார் ஈரோ வர வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு வரலாம் அப்படின்னா சக்தி வந்து சொல்லணும்னா என் படம் சூர்யாங்கிற படம் பண்ணார் உண்மையிலே ஒரு ப்ரொடியூசருக்கான ஒரு கேமராமேன் அவர் கரெக்டாக நான் வந்து ஆறு மணிக்
வெளிச்சமே இல்லாம பண்ணிருக்காரு அவர் கைத்தட்டல் கொடுங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய திறமையான ஒரு கேமரா மாணவரு அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு ரெண்டு கால் வச்சிருக்காரு ஒண்ணு விளம்பரம் ஒண்ணு சினிமா விளம்பரம் மாசத்துல இருபத்தி நாள் விளம்பரத்துல இருக்கனால அவருக்கு என்ன படம் அவரால் ஜெயிக்க முடியலன்னு என்ன என்ன மனசு தோணுது இந்த படம் உலக முகம் எங்கும் போயிருக்கு நீங்க நிச்சயமா பெரிய ஆள் ஆகுறீங்க எந்த மாற்று கருத்தம் உங்களுக்கு இருக்காது அது மாதிரி ரகனா மேடம் அவங்க எங்க சங்கத்துல உறுப்பினர் மேலும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இசை அமைப்பாளர் வாரிசுன்னு சொல்லலாம் அவங்க நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மேடைக்கு வந்தது எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் வந்து சொர்க்கோ அவர் வந்து ரொம்ப காமெடியா பேசினால் அவர் மனசில் ஒரு வருத்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் எனக்கு படம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு நீங்கள் தமிழன் சார் நான் ஒரு படம் தரேன் சார் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார் பத்து நிமிஷத்தில் பாட்டு எழுதி தரேன் நீங்கள் தமிழை பற்றி நான் பாடுற மாதிரி வீரமாக வெற்றி வெறித்தனமாக ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுங்க இப்போ இல்லை சார் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு அந்த பாட்டு வேணும் நான் தான் பாட போகிறேன் படம் பேர் இந்தியா ஆனால் அதில் இப்போ டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னாக்க ஒரு குழந்தையாளுக்கும் ஒரு அக்கா வீட்டுக்காரருக்கும் என்ன ஒரு இருக்குங்கிறத சொன்னார் நிறைய வீட்டில் அது இருக்கும் உண்மை தான் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து இந்த ஆணவ கொலைப்படி சொல்லியிருக்காரு இப்போ இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை நியூடா போட்டு வெட்டுறாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்கடா ஆணவ கொலை என்னடா தூறு உங்களுக்கு எல்லாமே செத்து போனோன்னே எலும்பு கூட கூட தேராது எதுக்கு ஒரு உயிரை கொள்றீங்க அதுல அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை இருக்கும் அவங்களுக்கு எத்தனை சொந்தக்காரவங்க இருக்காங்க அது குடும்பங்கிறது உங்களுக்கு தெரியவே இல்லையா இப்போ நான் தமிழன்னு சொல்றேன் நீ அவரும் தமிழன் நீனும் தமிழன் அப்புறம் எதுக்கு தமிழனை வெட்டுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் இந்த படம் இந்த படம் நிச்சயமா மக்களுக்கு ஒரு வந்து விழிப்புணர்ச்சி வரும் சார் உண்மையிலே விழிப்புணர்ச்சி வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சார் உண்மையிலே ஆன்சர் சார் அதே மாதிரி பார்க்க போனால் நான் இன்னொன்று உங்கள்ட்ட கேட்குறேன் சார் இடையில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க தினத்தந்தி பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தாய ஃபாரின்லேருந்து வந்து இதயத்தில் முப்பத்தாறு இடத்துல குத்தி கொலை பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அம்மா நான் யாருடா தன்னோட வயிற்றுக்குள்ள பத்து மாதம் ஒரு உருவத்தை ஒரு உயிரை சுமந்து அவனை மோல் பேரெல்லாம் அள்ளி போட்டு அவனை வந்து அஞ்சு வயசு வேறு எல்லா மிருகமும் குட்டி போட்ட உடனே அது வந்துடும் குட்டி போட்ட உடனே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா மிருகமும் ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் ஆறு வயசு ஏழு வயசு பத்து வயசு வரைக்கும் அம்மா அரவணைப்பிலே இருப்பான் அந்த அரவணைச்சு அந்த பாலை குடித்த இதயத்தில் முப்பத்தாறு வாட்டி குத்திட்டு தப்பிச்சு ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் அன்றைக்கு வரைக்கும் மாட்டலை அவ என்ன சைக்கோ கரெக்டு ஏன்னா ஒரு தாய நினைச்சே பார்க்க முடியலங்க எனக்கு அதை படித்த உடனே அப்படியே ஒரு நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு காலை ஒரு நாலரை மணிக்கு எக்ஸசைஸ் முடிச்சு ஆறு மணிக்கு பத்திரிக்கை படிப்பேன் அப்படியே மனசே மாறி போச்சு எனக்கு அப்படியே ஒரு ஃபீல் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அது சம்மந்தமாக படம் எடுங்க சார் அம்மானா யாருன்னு ஒரு படம் எடுங்க சார் அம்மானா யார் அப்பானா யார் அது சொல்லுங்க சார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க தாயினா யாருன்னு சொன்னாங்க தந்தைனா யாருன்னு சொன்னாங்க எப்படி பெரியவங்களை மதிக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த வரிசையில் நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க சார் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது நான் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது நினச்சதே அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் அதை ஒரு கேள்விக்கு சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட அப்படின்னு நினச்சேன் நிச்சயமாக அந்த அம்மா அப்பா பற்றி எடுங்க சார் கண்டிப்பாக எடுங்க சார் நீங்கள் எடுக்கணும் ஆனால் எனக்கு அந்த இதாக இருக்குது சுபாஷ் சார் வந்து ஒரு ஒரு மேட்ரு ஒன்று சொன்னார் சார் பேர் ஐக்கோர் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னார் அங்கே இருக்கும்போது சொல்லிட்டார் அவர் அவர் உண்மையிலே வந்து ஒரு நடமாடும் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அறிவுபூர்வமாக விஷயங்கள் நிறையா வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும் எதை பேசுவாங்க சார் அதை பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு தரமசாலி அவருக்கும் இந்த படத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தை வாழ்த்துனார்ல அது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி படம் எங்கே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வாழ்த்து வரீங்க உங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலே திரைப்படத்துறை உங்களுக்கு தான் எதனா ஒரு கௌரவம் கௌரிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மேன்மையான மனிதர் நீங்கள் அப்புறம் வந்து பயிலான் உட்காந்துருக்கார் பாருங்க கச கதை வசன கருத்தா நான் ஒரு பைட் மாஸ்டர் அப்படின்னா இல்லை சார் அவர் வந்து வக்கீல் அப்படின்னாங்க இல்லை சார் இப்போ கதை எழுத வசனம் எழுதுறாரு சார் நாங்கள் அதான் மும்மனிதாக இருக்காரு மும்மூர்த்தி மாதிரி இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் வந்து பாடல் எழுதுன அத்தனை பேருக்கும் வேண்டி என் தம்பி ஃபைட் மாஸ்டர் அதாவது ஒவ்வொரு சாட்டுமே பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாப்பில் நிறைய ரொம்ப அற்புதம் தம்பி நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய எடுத்து வரீங்க ஏன்னா அதில் ஹீரோவை பார்த்தோம் ஹீரோ எப்படி குத்துறாருன்னு பார்த்தோம் ஆனால்
ஸோ ஆனால் அப்படி பிரமாதமாக அதெல்லாம் தெரியாமல் தங்கச்சி வந்து அழகாக பண்ணிட்டு போயிடுச்சுமா ஆமாம் நீ சொல்கிற நான் இப்போவுமே சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டேஜில் சொல்கிறேமா நீ தமிழ்நாட்டின் ஒப்பந்த ஒப்பற்ற நடிகை நீ வந்தே தீர்வாமா ஏன்னா உனக்கு அத்தனை அத்தனை அம்சமும் இருக்குது அத்தனை இதுவும் இருக்குது உனக்கு நிச்சயம் வருவா இந்த இந்த படம் மிக பெரிய வெற்றி அடையணும் எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை உங்களுக்கு இப்போ பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் கூட போன வாரம் ஒரு மீட்டிங் போட்டோம் படம் எடுத்தால் அந்த படம் லாபகரமான தொழிலுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் போட்டுருவோம் பேப்பர்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யார் தூற்றினாலும் யார் வாழ்த்தினாலும் இந்த திரைப்பட துறையில் நான் அங்கே தலைவராக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த திரைப்பட துறை என்னால் முடிஞ்ச என்ன எந்த உதவியும் செஞ்சுட்டு தான் நான் இருப்பேன் இப்போ கூட நான் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் விருகம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு டெக்னிஷியும் அடி தேடி மூணு மணி நேரமாக அங்கே உட்காந்துட்டு அதை முடிச்சுட்டு செல்வம் கூப்பிடும் போது நான் வரேன் வரேன்னு சொல்லிட்டே இருந்து அதை முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் ஏமாத்துறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதை மீறி ஒரு படம் எடுத்து இந்த மாதிரி குழந்தை இன்னைக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு அந்த வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் பொண்ணானி தெரியாது அந்த வளை பார்க்க வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தால் வரம் அதே பெண் குழந்தையாக பிறந்தால் கடவுளே வந்து பிறக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த படம் உங்களுக்கு கடவுளாகவே வந்து உற்பத்தி ஆகி இந்த படம் மிக மிக பெரிய வெற்றி பெறைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதில் வந்து இருக்கிற அத்தனை பேரும் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க தமிழில் நான் மட்டும் ஆதரிங்க நம்ம வந்து இந்தியனை ஆதரிங்க ஆதரிக்காதீங்க நான் சொல்லவே இல்லை இந்தியனா இப்போ கர்நாடகா ஒன்று இருக்குது கேரளா ஒன்று இருக்குது மகாராஷ்டிரா இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அவங்கவுங்களும் ஸ்டேட் பிரிச்சிட்டாங்க தமிழ்நாடுக்கு வந்து தமிழன் அக்கூடிய வேலை கொடுங்கன்னு நான் கேட்குறேன் எனக்கு வேலை கொடுங்கன்னு சொல்ல தமிழனுக்கு வேலை கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ரயில்வேயில் வேலை செஞ்ச முந்நூறு பேர் திருச்சியில் எடுத்திருக்காங்க முந்நூறு பேருமே இந்திக்காரவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆள் கூட தமிழ் இல்லை எண்பது லட்சம் பேர் ஓட்டம் இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் எண்பது லட்சம் பேர் என்ன ஒரு கோடி ஓட்டில் ஜெயிக்கிறாங்க என்ன ஒரு அப்படியே பத்து வருஷம் போச்சுன்னாக்கா தமிழை வந்து அகதியாக சொல்கிற போகிற நிலமை வந்துடும் ஏன்னா எனக்கு இடம் வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேங்கீஸ்வரருக்கு அத்தனையும் சேட்டு வாங்கிட்டாங்க மாறுபடி எங்கள் சன் டிவி என்ன எவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து கேட்டாங்க நாங்கள் கொடுக்கவே மாட்டோன்ட்டோம் இந்த சூழ்நிலை தான் தமிழன் இருக்கு உஷாராக முழிச்சிக்கிங்க தமிழனை ஏன் நாங்கள் வந்து ஒன்றும் நான் இப்போ எனக்கு இப்போ அறுபத்தாறு வயசு நான் வந்து எவ்வளோ நாள் இருப்பேன் எவ்வளோ நாள் இருக்க மாட்டேன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனால் தமிழை இருக்கணும் தமிழை இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழை இருக்கணுங்க மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தமிழனா பிறப்பனு சொல்கிறாருனா அப்போ இந்த தமிழுக்கு எவ்வளோ உயர்ந்த சக்தி இருக்குன்னு நீ பார்த்துங்க அந்த தமிழனாக இருக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அந்த தமிழனுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அந்த தமிழச்சிக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுங்க ஒரு சின்ன டெக்னிஷன் இருந்தால் கூட தமிழனாகவே போடுங்கங்க ஏன் நம்ம தமிழனை போடக்கூடாதுன்னு எனக்கு புரியல நீங்கள் தமிழர்கள் படத்தை ஆர்வம் பாருங்க குறிப்பாக இந்த படத்தை அத்தனை பேரும் தேட்டரில் போய் இந்த மிகப்பெரிய இயக்குனர் மிகப்பெரிய இயக்குனர் அந்த இயக்குனரை இன்னும் மிகப்பெரிய இயக்குனராக உங்கள் எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கொண்டு உலகத்தில் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழை பாருங்க நம்ம எப்படி நம்ம அம்மா வந்து நம்ம வயிற்றுல பத்து மாதம் சுமத்துக்கிறாங்களோ அந்த தாயை வணங்குங்க இந்த தாய் பத்து மாதம் சுமந்தா கூட தந்தை தன் உயிர் போகிற வரைக்கும் தன் குழந்தையை தூக்கி பிடிப்பான் பார்த்தீங்களா அந்த தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அந்த தந்தையை மதிங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் வெங்கே தீர்வான் நன்றி வணக்கம்